ఇది కేవలం సమాచారంగా మాత్రమే భావించండి వైద్య నిపుణులను సంప్రదించండి అక్యూట్ కిడ్నీ డిసీజ్ నుంచి ఒక పేషెంట్ రికవర్ అవుతున్నారు అని అనుకుందాం కాసేపు ఇంకా వాళ్ళు సేఫా డెవలప్మెంటల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎవరు కిడ్నీ ప్రాబ్లం వస్తుందో మోస్ట్లీ డెవలప్మెంటల్లీ వాళ్ళ కిడ్నీ కూడా కొంచెం వీక్ గానే ఉందన్నట్లు లైఫ్ స్టైల్ లో ఎలాంటి చేంజెస్ చేసుకుంటే ఫర్ అ గుడ్ కిడ్నీ ఫర్ అ గుడ్ హెల్త్ అలా చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తారు సార్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ అనేది ఇట్స్ ఇట్ బిగ్ టాపిక్ అండి మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎట్లా ఉంటుంది వాట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఇస్ ఒక హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్ సో అసలు వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్ టెస్ట్ అండి క్రియాటినన్ అనేది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ కిడ్నీ డ్యామేజ్ జరిగిన తర్వాతే పెరుగుతుంది కాబట్టి సో క్రియాటిన్ టెస్ట్ చేస్తే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ ఈజ్ డ్యామేజ్ ఒకవేళ ఎక్కువ ఉంది అంటే అది ఒక ఇండికేషన్ యూరిన్ లో ప్రోటీన్ వెళ్ళిపోతుంది అని అంటారు ఇఫ్ ఐమ్ నాట్ రంగ్ మైక్రో ఆల్బమ్ యూరియా దాన్ని సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే బేసిక్గా అక్యూట్ కిడ్నీ ఇంజురీ కంటే ఎక్కువ మనకు క్రానిక్ కిడ్నీ ఇంజురీ లో ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే యూరియన్ లో ప్రోటీన్స్ ఎంత ఎక్కువగా వెళ్తూ ఉంటే అంత కిడ్నీ అనేది ఫాస్ట్ గా డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో మీకు చెప్పినప్పుడు ఇంత ముందు మనం కొన్ని టెస్ట్లు చేసుకున్న తర్వాత తెలుసుకొని కిడ్నీ ప్రోగ్రెస్ ని మనం డిలే చేయడానికి ఇట్లా ట్రై చేస్తాము ప్రోటీన్ లాస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎందుకంటే ప్రోటీన్ యూరిన్ లో ఎంత ఎక్కువగా పోతుంటే కిడ్నీ కూడా అంత ఫాస్ట్ డ్యామేజ్ అవుతుంది అంటే మన బాడీలో ప్రోటీన్ ఉండట్లేదు అన్నది నాట్ లైక్ దట్ కరెక్ట్ దట్ ఇస్ సిగ్నిఫికెంట్ బట్ ద సేమ్ టైం డిగ్రీ ఆఫ్ డ్యామేజ్ కూడా మన కిడ్నీలో కనిపిస్తుంటుంది సో డిగ్రీ ఆఫ్ డ్యామేజ్ ఎంత ఎక్కువగా వెళ్తుంటే అంత ప్రోటీన్స్ కూడా ఎక్కువగా వెళ్తూనే ఉంటాయి సో దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంకా కిడ్నీ డ్యామేజ్ అవడం కూడా ఇంకా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది ఇట్స్ విషస్ సర్కిల్ అన్నట్లు యూరిన్ లో ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ వెళ్ళే కొద్ది రివర్స్ గా మనకి కిడ్నీ డ్యామేజ్ అవుతుంది డ్యామేజ్ అయ్యే కొద్దీ ఇంకా ప్రోటీన్స్ కూడా ఎక్కువ వెళ్తున్నాయి ఉంటాయి సో ఆ విషస్ సర్కిల్ కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది సో అది ప్రివెంట్ చేయడానికి మనం ప్రోటీన్ లో ఎంత అవుతుంది అంటే చూసుకుని దాన్ని మనం ప్రోగ్రెస్ అట్లీస్ట్ ప్రివెంట్ చేయగలితే అట్లీస్ట్ ఇప్పుడైతే కొంచెం బెటర్ ట్రీట్మెంట్స్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి దానివల్ల మనం యూరిన్ లో ప్రోటీన్స్ తగ్గించగలితే అట్లీస్ట్ కిడ్నీ డాల్సిస్ స్టేజ్ రాకుండా కొంచెం వరకు మనం డిలే చేయడానికి కూడా వీలు అవుతుంది అన్నట్లు అండ్ వాట్ అబౌట్ ది రీనల్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ సర్ వాట్ ఇస్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి ఏమేం టెస్ట్ లు ఉంటాయి ఏమేం చూడాలి మనం రీనల్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ సో రీనల్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ అనేది మీకు ఇట్స్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఎ ట్రై అన్నట్లు త్రీ మెడిసిన్ త్రీ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ అని ఉండండి బ్లడ్ యూరియా క్రియాటిన్ అండ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ అని ఉంటాయి సో బ్లడ్ యూరియా క్రియాటిన్ మనకు తెలిసేది ఎట్లా అంటే ఏమైనా పేషెంట్ ఏమైనా బాడీలో అంటే వాటర్ ఏమైనా తక్కువుందా డీహైడ్రేటెడ్ గా ఉన్నారా అక్యూట్ గా ఈ మధ్యలో ఏమైనా కిడ్నీ ప్రాబ్లం అనేది పెరిగిందా లేదన్నట్లు మనకు తెలుస్తుంది ప్లస్ కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ కూడా ఎగ్జాక్ట్ ఎంత ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది ఇది కాకుండా కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఏమైనా మొదలైనప్పుడు అంటే ఏదైనా ఇంత ముందు నుంచి డ్యామేజ్ అయినా ఆర్ ఈ మధ్యలో ఏమైనా డ్యామేజ్ అయినా కూడా బాడీలో లవణాలు అనేది బాగా మారుతుంటాయి సోడియం పొటాషియం అనే లవణాలు ఏమి ఉంటాయో ఎలక్ట్రోలైట్స్ అనేవి ఉంటాయి అవన్నీ కొంచెం బాగా ఇంబాలెన్సెస్ అనే వస్తుంటాయి సో ఆ ఇంబాలెన్సెస్ ఉన్నాయో లేదన్నట్లు మనం కనుక్కోవాలి కనుకొని మనం దాని గురించి కూడా తొందరగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే బెటర్ అన్నట్లు సో సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం అక్యూట్ కిడ్నీ డిసీజ్ నుంచి ఒక పేషెంట్ రికవర్ అవుతున్నారు అని అనుకుందాం కాసేపు ఇంకా వాళ్ళు సేఫా కిడ్నీ ప్రాబ్లం నుంచి ఇంకా కంప్లీట్లీ వాళ్ళు బయటపడిపోయినట్లేనా కరెక్ట్ అండి ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ సో కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకు మీకు ఇంత ముందు చెప్పినట్లు దర్ ఇస్ సమ్ ఇంకొక హైపోతసిస్ ఉంటుంది ఎట్లా అంటే డెవలప్మెంటల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఎవరు కిడ్నీ ప్రాబ్లం వస్తుందో మోస్ట్లీ డెవలప్మెంటల్లీ వాళ్ళ కిడ్నీ కూడా కొంచెం వీక్ గానే ఉంది అన్నట్లు మనకు వేరే టెస్ట్లో మీకు ఇంత ముందు చెప్పినట్లు క్రియాటిన్ బాగా పెరిగిన తర్వాత అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ డ్యామేజ్ ఉన్నప్పుడే మనం కనుక్కోగలుగుతాం బట్ ఓవరాల్గా కిడ్నీ కెపాసిటీ ఎంత ఉందంటే కనుక్కోవడానికి టెస్ట్లు అనేవి అంత మంచిగా ఉంటాం అండ్ దే ఆర్ నాట్ అంత స్పెసిఫిక్గా కనుక్కోలేమన్నట్లు సో మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇట్లా కండిషన్లో మనం వీళ్ళు డ్యామేజ్ అయినా కూడా లెట్స్ ఏదైనా కిడ్నీ దెబ్బ తగిలినా కూడా రికవర్ అయినా కూడా వాళ్ళకు కొంచెం వరకు కిడ్నీ డ్యామేజ్ అనేది ఆల్రెడీ అండర్లైంగ్ ఉంటుంది అది అట్లే ఉండిపోతుంది సో అట్లాంటి టైంలో క్రియాటిన్ ఒకటే తగ్గిందా లేదన్నట్లు మనం చూడకూడదు అండ్ క్రియాటిన్ ఫ్లక్చువేట్ అవ్వడానికి ఎన్నో వేరే రీజన్స్ కూడా ఉంటాయి మన డైట్ బట్టి చేంజ్ అవుతుంటుంది లెట్స్ ఏమైనా మనం నాన్ వెజ్ తీసుకున్నాం ఆ టైంలో కొంచెం క్రియాటిన్ పెరుగుతుంది ఆర్ పేషెంట్ ఎవరైనా డీహైడ్రేట్ అయినా ఆ టైంలో కూడా క్రియాటిన్ పెరుగుతుంది సో ఇవి కాకుండా కూడా మొత్తం వాళ్ళు
వల్ల సిటీస్ బేస్డ్ ఉంది కొంచెం డెస్క్ జాబ్స్ అనేది ఎక్కువైపోయినాయి కూర్చొని వర్క్ చేసేదంతా ఎక్కువైంది ఆ హార్డ్ వర్క్ అనేది ఏముండదు ప్లస్ డైట్ ఉండేది కూడా కొంచెం బాగా మారింది సో ఈ డైట్ మారడం వల్ల ప్లస్ మనకు ఓవరాల్గా ఎక్సైజ్ లేకపోవడం వల్ల సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఉండడం వల్ల ఎస్పెషల్లీ పెరిగేది షుగర్ అండ్ బీపీ అనేది బాగా చేంజెస్ అనేది పెరుగుతూనే ఉంటాయి ఇది కాకుండా ఓవరాల్గా మన ఎక్సైజ్ లేనప్పుడు కొంచెం ఇమ్యూనిటీ కూడా కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ కొంచెం జంక్ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఆర్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది దాంట్లో మిక్స్డ్ అప్ అనేది మీకు సాల్ట్ అని కూడా మిక్స్డ్ ఉంటుంది షుగర్ కూడా మిక్స్డ్ ఉంటుంది దీనివల్ల కూడా మనకు బాడీలో సోడియంలో కాంటెంట్ కూడా బాగా పెరుగుతుంది సోడియం కంటెంట్ పెరిగే కొద్దీ మెల్లగా బీపీ కూడా తొందరగా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి అందుకే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ మేము కామన్గా యంగర్ పేషెంట్స్లో కూడా ఎట్లా అంటే హైపర్ టెన్షన్ అనేది అంత ఎక్కువగా రావడానికి రీజన్ ఎందుకంటే ఈ జంక్ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల హయ్యర్ సాల్ట్ కంటెంట్ ఉండేది తీసుకోవడం వల్ల అట్లా అవుతుంది సో ఓవరాల్గా హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్ మెయింటైన్ చేయాలి మన నార్మల్ ఫుడ్ ఇంటేక్ ఉండాలి ఏదన్నా తీసుకున్నప్పుడు కొంచెం మోడరేషన్లో అంటే లిమిట్లో తీసుకుంటే బెటర్ అన్నట్లు కొంతమంది అడుగు ద్వారా ఏమైనా ఆల్కహాల్ తీసుకోవచ్చు ఆల్కహాల్ వల్ల డైరెక్ట్గా కిడ్నీ మీద ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు బట్ అది కూడా మోడరేషన్లు ఉంటేనే బెటర్ అన్నట్లు ఈ ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఎట్లా అంటే కొంచెం వెస్టర్నర్స్లో కంపేర్ చేస్తే ప్రాబ్లీ మన బాడీ సైజ్కి వాళ్ళ మన ఇంటేక్కి చూస్తే మాత్రం కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది సో దానివల్ల కొంచెం ఇంకా వేరే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఏదో లివర్ మీద అన్న అనుకోవచ్చు లేదంటే మెల్లగా కొంచెం వేరే ఇంప్యూ మన అంటే న్యూట్రిషన్ కూడా దెబ్బతింటుంది ఆల్కహాల్ వల్ల ప్లస్ మన ఫుడ్ ఇంటేక్ వల్ల కూడా కంపల్సరీ మనకు ఉంటుంది కంపల్సరీ బా డైలీ మన ఫుడ్ ఇంటేక్లో ఒక్క ఫ్రూట్ అన్న ఉండేట్లో చూసుకోండి ప్రొవైడెడ్ మీకు పొటాషియం అంతా నార్మల్ ఉన్నప్పుడు నార్మల్ ఉండాలంటే చూసుకొని ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అడ్వైజబుల్ మీ డాక్టర్ కూడా మీకు అడ్వైజ్ చేసారు లేదని చూసుకొని సో డైలీ ఒక ఫ్రూట్ ఉంటే బెటర్ ఫైబర్ రిచ్ డైట్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి ఫైబర్ రిచ్ డైట్ బాగుంటే దానివల్ల మీకు ఎట్లా అంటే కొంచెం అపిటైట్ కూడా బాగా కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఎక్కువ ఫుడ్ ఇంటేక్ తీసుకోవాలన్నట్లు అనిపించదు ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఇంకా తొందరగా తినాలనిపిస్తుంది తిన తొందరగా అరుగుతుంది అరిగిన తర్వాత ఇంకా తినాలనిపిస్తుంది అండ్ తినే ఫుడ్ కూడా మీకు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే కొంచెం హై క్యాలరీ ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా మనం క్యాలరీని బాగా ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాం బట్ స్పెండ్ చేయలేకపోతున్నాం ఆ స్పెండ్ చేయలేకపోవడం వల్ల బాడీ స్టోర్ చేసేది ఓవరాల్గా ఫ్యాట్ లాగా స్టోర్ చేస్తుంది ఈ ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఉండడం వల్ల కూడా మెల్లగా స్లోగా మళ్ళీ షుగర్ బీపీ అనేది వస్తుంది లైఫ్ స్టైల్ మన ఓవరాల్గా మన బాడీ ఇమ్యూనిటీ కూడా తగ్గుతూనే ఉంటుంది ప్లస్ జనరల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి వాటర్ ఇంటేక్ వస్తే వాటర్ అనేది పర్సన్ టు పర్సన్ వేరీ అవుతుంది డిపెండింగ్ ఆన్ యూర్ లొకేషన్ చేంజ్ అవుతుంది మనం ఏ ఏ పర్టికులర్ ఎన్వాయిన్మెంట్లో ఉన్నామో దాన్ని బట్టి కూడా చేంజ్ అవుతుంటుంది సో ఎస్పెషల్లీ ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ నైన్ పర్సన్ ఉన్నారనుకోండి హైట్ త్రీ లీటర్స్ అన్నట్లు అనుకుంటాం బట్ ప్రొవైడెడ్ నేను ఉండేది ఎక్కడ ఉంటాను దాన్ని బట్టి లెట్స్ నేను బాగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాను ఎక్కువ నేను ఫీల్డ్లో ఉంటాను ఎక్కువసేపు బయట తిరుగుతాను అప్పుడు ఆ త్రీ లీటర్స్ సరిపోదు సో డిపెండింగ్ ఆన్ మన సింపుల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా అంటే యూరిన్ వచ్చేది మనకు నార్మల్ వాటర్ లాగా రావాలి కొంచెం ఎల్లో ఇష్యూ వస్తుంది అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ మనం డీహైడ్రేటెడ్గా ఉన్నాం అన్నట్లు సో దాన్ని బట్టి మనం వాటర్ ఏంటి కూడా కొంచెం బాగా పెంచుకోగలితే అది సరిపోతుంది మరి ఎక్కువ వాటర్ తీసుకుంటే యూజ్ ఉంటుంది అంటే పెద్దగా యూజ్ ఉంటుంది ఎంత వాటర్ తీసుకున్నా మన కిడ్నీ అవసరం పడినంటే ఎంత ఉంటుందో అదే మనం బాడీలో ఉంచుకుంటుంది మిగతా అంతా యూరిన్లో పడేస్తుంటుంది సో ఎక్కువ వాటర్ తీసుకున్న డిస్అడ్వాంటేజ్ అంటే కంపల్సరీ డిస్అడ్వాంటేజ్ ఉంటాయి ఎస్పెషల్లీ లాంగ్ స్టాండింగ్గా ఈ హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉండే వాళ్ళకి ఆర్ కిడ్నీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నా బి ఆర్ లివర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ ఉన్నా వాళ్ళకి వాపులు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మీరు వాటర్ కంటెంట్ ఎంత ఎక్కువ పెంచే కొద్దీ వాపులు అనేది బాగా పెరుగుతుంటాయి వాపులు పెరిగే కొద్దీ మళ్ళీ కొత్తగా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి కాలో లేమని చిన్న దెబ్బ తగిన అక్కడ పుండ్లు అట్లా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇది కాకుండా బాడీలో వాటర్ కంటెంట్ పెరిగే కొద్దీ బీపీ కూడా బాగా పెరుగుతుంటుంది రివర్స్గా హార్ట్ మీద కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ప్రివెంట్ అది కాకుండా లాస్ట్లో ఈవెన్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ కూడా అబ్నార్మాలిటీస్ వస్తుంటాయి అంటే వాటర్ కంటెంట్ మీకు బాగా ఎక్కువ తీస్తున్నప్పుడు బాడీలో సోడియం పొటాషియం కూడా బాగా తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది సో ఎనీథింగ్ విచ్ వీఆర్ డూయింగ్ మోడరేషన్లో తీసుకోవాలి మెడిసిన్స్ కరెక్ట్గా కంట్రోల్ ఉండేట్లు చూడండి సెకండ్ క్వశ్చన్స్ నాకు రిపీటెడ్గా పేషెంట్స్ వచ్చి అడిగేది ఎట్లా అంటే నేను ఇన్ని మెడిసిన్స్ వాడుతున్నాను షుగర్కి బీపీకి దీనివల్ల అయింది అన్న దీనివల్ల ఏమైనా కిడ్నీ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుందా ఆ టైంలో నేను అడిగే క్వశ్చన్